E aí pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais uma gameplay para vocês Dessa vez galera do jogo Call of Duty Gunslinger Onde você está na pele do assassino caçador de recompensas Silas Greaves E ele está atualmente, atualmente, mas a história é antiga, mas enfim, no jogo atualmente em 1910 <risos> num bar contando a história da vida dele para um bando de caras que estão ali junto com ele Tomando uma cervejinha, batendo papo amigável Então por isso que durante a gameplay vai ter umas conversas assim acontecendo É o Silas contando a história pra galera E eles conversando com o Silas para entender o direito a história e tal Mas enfim, vamos lá no menu jogar aqui temos três modos Eu vou entrar no modo história, eu joguei um pouquinho só para pegar a manha do jogo aqui para trazer para vocês o gameplay E vocês vão ver uma parte bem legal aqui que é logo no começo do game, no episódio 2 ou capítulo, não sei Mas tanto faz E também tem um esquema de duelos, vai ter aí pelo menos um duelo no final do vídeo para vocês verem como que funciona Então vamos dar um continuar aqui na história e... Logo mais, volto com o gameplay. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man clown. Fucking run. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Eu vou tentar não falar muito durante a gameplay, porque como vocês puderam perceber, tem bastante conversação. Mas enfim, vou falando o que eu posso. Agora, enquanto não há conversa <risos> O estilo gráfico dele é bem legal É meio cartunesco, ó Vocês podem perceber, meio estilo Borderlands Eu me arrisco a dizer até E o... os efeitos de sangue Que saem quando você atira nos caras E tal, e tem vários Mecanismos interessantes, daqui a pouco você... Vocês verão alguns deles Momentos later, os atacantes foram mortos E eu checked o stagecoach Para ver how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apache's often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on, were you attacked by Apaches? W what happened to the Cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's Cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Oh, where's he going? See, at the time, I was still pretty green, but often blundered in regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Então aí vocês já viram alguns mecanismos de gameplay aqui. <risos> Vamos lá que tá acontecendo mais historinha. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Caraca, tá complicado aqui, mano. <risos> Mas enfim, como eu estava falando, alguns me mecanismos vocês já viram aí. A gente. Nossa, tô encurralado. 
E aí? Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. He's getting away! I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there would be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Será que agora eu vou conseguir falar? <risos> um dos mecanismos aí que é o esquema de Quick Time Event, no qual você aperta botões para fazer uma sequência de mortes, né? E tem também esse modo aqui, ó, que eu aperto R2. É o um modo de concentração, no qual o tempo fica mais lento e um tiro mata. Mas enfim, vamos lá que os caras estão me alcançando aqui, velho. Será que eu posso ir na água? Posso. E ele continua como se estivesse andando, olha só que curioso. Ele não nada, ele anda na água. <risos> Mas tudo bem, o jogo em si é bem legal, tá? Uma historinha bem interessante também. Eu só quis fazer esse vídeo pra mostrar algum gameplay pra vocês que aconteceu, mano. Found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him. O cara simplesmente caiu. <risos> Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. É, agora eu vou voltar para pegar os caras, mano. Imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That's good fortune. Even the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Beleza, vou parar de falar, de encher o saco da gameplay De atrapalhar o vídeo, assim, digamos E vou deixar vocês curtirem mais um pouquinho da gameplay E fiquem até o final do vídeo, pois vai ter o duelo, hein Eu acho o duelo a parte mais louca desse jogo, mano Então espero que vocês gostem do vídeo Valeu, falou e até o próximo. Continue vendo até o final, hein? Pois vai ter o duelo. <risos> Fui. It was finally time for that old man to pay for his sins. I yelled out at the top of my lungs. Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a gallon gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. I don't know how you live this long.
Ruales, who had come up against him in Guadalupe Canyon. 